Un grupo de estudiantes del MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, ha combinado informática y ejercicio para cargar un portátil a pedales. Sin embargo, la idea no es nueva. Un equipo de alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid ganó el concurso universitario sobre energías renovables organizado a nivel mundial por Intel, con una máquina de pedales que produce la energía que, con la ayuda de un convertidor electrónico, genera la electricidad necesaria para el funcionamiento adecuado de un portátil. En el caso de la Universidad Americana, el objetivo era crear un dispositivo que convirtiera la energía mecánica en eléctrica. We have our exercise bike, which we then retrofitted to power a laptop. Um, so you spin that, we connected it with a chain to a flywheel, the flywheel sort of evens out the human element in the system. It then powers a generator, which you can see on the other side. Um, that sends power to the white box, the white box regulates the voltage to uh, properly charge the battery. Uh, There's a resistor to dissipate any excess energy that you're producing. Then the power goes from the battery through these two meters, which show you what you are producing and what the computer is consuming. Um, then the little battery there powers the computer directly. The computer has no battery. It's not plugged into anything. It's human powered. Los números en la parte inferior derecha de cada monitor indican la cantidad de vatios generados o consumidos. El monitor superior muestra el consumo del portátil y el inferior cuánto genera el ciclista. Pedaleando a un ritmo moderado se producen unos 40 vatios de energía, suficiente para alimentar el portátil que consume alrededor de unos 25. Aunque si estás viendo una película o tienes el brillo de la pantalla alto, tendrás que pedalear más rápido. If you're doing a video intensive sort of thing, you can see it go up. If you turn the brightness up and down on the laptop, it actually goes up by about 8 watts, which can show you how much energy you've saved just by reducing the brightness. La máquina está disponible únicamente para uso de los estudiantes en uno de los gimnasios del campus universitario y sus creadores por ahora no tienen planes para su comercialización.